ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆர் சேனல் இன்னைக்கே நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான அதிகம் ஆயில் இல்லாமல் வீட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்நாக் ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அண்டு ஓரளவுக்கு ஈஸியான ரெசிபி தான் அண்ட் வெரி வெரி டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு ரெசிபி ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இம்மீடியட்லி வரும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிபி வந்துட்டு கேக் மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் கேக் இல்லை ஸோ இன்றைக்கே நம்ம வந்து வீட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வந்து வீட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஏலக்காய் அண்ட் இந்த ஒரு டைப் பழம் வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ரவை அண்ட் வெல்லம் அண்ட் நம்ம சுகர் யூஸ் பண்ண போகிறதுல வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வெல்லம் வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த வெள்ளத்தை வந்து கொஞ்சமாக பொடி பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம் இப்படி பண்ணும்போது இந்த வெள்ளத்தில் ஏதாவது ஸ்டோன்ஸ் இரு இருந்தால் நம்மளால் ஈஸியாக அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்க இந்த ரெண்டு ஸ்மால் பெனானாஸையும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஒரு சைடில் வந்து நம்மளோட வெள்ளம் வந்து இங்கே நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு மீன் டைம் வந்து நம்ம பெனானா இருக்கு இல்லையா அது வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் அரைச்சி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சுகர்ன்றது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெள்ளம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட பெனானா வந்து நம்ம இங்கே அரைச்சி எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தேவையானது வந்து கோகோனட் கோகோனட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அண்ட் இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எடுத்து வச்சுருக்க வீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ரவை எடுத்திருக்கோம் ரவை வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து பொடிச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பெனானா அந்த பெனானாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பெனானா போதும் ரொம்ப பெனானா போட்டோம்னா இது வந்து பேனில் ஸ்டிக்கி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணுறது வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வெல்லம் ஸோ ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த வெல்லம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அகேன் கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப வந்து ஒரு வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப திக்காகவும் ஆகக்கூடாது திக் விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு தான் இது இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வெள்ளம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து இங்கே கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி தான் இதை வந்து அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் ஓரளவுக்கு திக்காகவே இருக்கணும் அண்ட் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கோகோனட் வந்து நல்லா கீழே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த பேட்டரில் நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கனால நம்ம நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பேக்கிங் சோடா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கோகோனட் அந்த கோகோனட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு திக்னஸ்க்கு இருக்கணும் நம்ம பேட்டர் இல்லைனா வந்து இது வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகி வராது அதே மாதிரி பேனில் ஸ்டிக் ஆகிடும் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக ஜீரக பொடி ஸோ ஜீரகம் வந்து பொடிச்சு வச்ச ஜீரகம் அது வந்து ஒரு இவ்வளோண்டு ஒரு பிஞ்ச் டூ பிஞ்ச் த்ரீ பிஞ்ச் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து அவன்லாம் வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் அதாவது கொஞ்சம் திக்காக இருக்க பேன் எடுத்துகிட்டு அந்த பேனை வந்து நல்லா கீ போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி
ஸோ இவ்வளோ திக்னஸ் இருந்தால் மட்டுமே இது வந்து கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இது குக் ஆகி வரும் இந்த பேட்டர் ஃபுல்லாகவே ஊற்றிட்டு நம்ம இதை எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணுற அந்த பேன் மேலே வச்சுட்டு இதை ஒரு லெட் போட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதோட குக்கிங் டைம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நீங்கள் வந்து எந்த கைண்ட் ஆஃப் பேன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் மிடிலில் செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாவு வந்து அப்படியே இருந்தது ஸோ அகெயின் இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ட்ரை பண்ணும்போது இப்படி ஈஸியாக அது வந்து வெளியே எடுத்துட முடியும் ஸோ ஈஸியாக வந்து ஹெல்த்தியாக ஆயில் இல்லாமல் சுகர் இல்லாமல் மைதா இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கூடியும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங